அதுக்கப்புறம் இப்போது இந்த படமும் மிகப்பெரிய வெற்றி பெறும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதாவது இந்த ஸ்டேஜ் ஏறுறதுக்கு முன்னாலே மேடம் சொன்னாங்க ரெண்டு நிமிஷம் தான் உங்களுக்கு அப்படின்னாங்க அதனால் வந்து வேகமாக பேச வேண்டிய சூழல் இருக்குது என்ன பிரச்சனைனா ரைட்டர்னால ரெண்டு நிமிஷத்தில் நிற்க முடியும் பேச்சு நிப்பாடுறது ரொம்ப கஷ்டம் இருந்தாலும் சுருக்கமாக பேசுறதுக்கு நான் முயற்சி பண்ணுறேன் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுதுறதுக்காக நானும் நெல்சனும் வந்து ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் அவங்களோட படத்துக்காக அப்போ வந்து ஒரு ஜி டிவிலேருந்து அவங்க சார் தான் நினைக்கிறேன் சாம் சார் தான் நினைக்கிறேன் அவர் வந்து ஃபோன் பண்ணார் நெல்சனுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் பண்ணணும் ரொம்ப அர்ஜென்ட்டாக பண்ணணும் அப்படின்னாரு அவங்க கொடுத்துருக்கக்கூடிய டைம் வந்து வெறும் பதினஞ்சு நாள் தான் கொடுத்தாங்க அப்புறம் புஷ் பண்ணி ஒரு இருபத்தஞ்சு நாள் கேட்டு வாங்கி ரொம்ப வேக வேகமாக பண்ண ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எனக்கே ஒரு பெரிய கான்ஃபிடென்ட் இருந்துச்சு என்னென்னா ஒரு படத்தை வந்து மூணு மாதம் நாலு மாதம் ஆறு மாதத்துக்கு குறைஞ்சி நம்ம எழுதுனதே இல்லை வெறும் இருபத்தி நாலு நாள் அப்புறம் கரெக்ஷன்லாம் சேர்த்து இருபத்தெட்டாவது நாள் அவங்க கையில் வந்து ஹேண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம் ஸ்கிரிப்டை இவ்வளோ வேகமாக ஒரு ஸ்கிரிப்டை நம்மளால் எழுத முடியும்ன்ற ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டை கொடுத்தார் தேங்க்யூ சார் உண்மையிலே அவங்களும் அதை அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க ஏன்னா வந்து ஸ்கிரிப்டை வச்சு திருத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க இல்லைனாலும் திருத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க அதனால் ரொம்ப லேட் ஆகும் பட் இருபத்தெட்டு நாளில் ஒரு ஒரு ஸ்கிரிப்டை வந்து ஓகே சொல்கிறது பெரிய விஷயம் அதுக்கு எனக்கு ரொம்ப உதவியாக இருந்தது நெல்சன் நெல்சன் வெங்கடேசன் டைரக்டர் அவர் தான் என்னுடைய ஒரு நாள் கூத்து மான்சூர் படத்தோட டைரக்டர் அவர் வந்து ரெண்டு பேர் சேர்ந்து தான் ஆன்லைன்லாம் போட்டோம் நிறைய கரெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் அவர் சொன்னார் அதுக்கப்புறம் தான் நான் எழுத ஆரம்பித்தேன் எழுத ஆரம்பிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அவரோட பேரை கூட போடலாம்னு நான் எவ்வளவோ சொல்லி கேட்டேன் ஆனால் அவர் இல்லை இல்லை வேண்டாம் நீங்கள் தான் எழுது நீங்கள் போட்டுக்கோங்க எனக்கு வேண்டான்னு பெருந்தனிமையாக அந்த இடத்த வந்து விட்டு கொடுத்துட்டாரு அதனால் இப்போது ரைட்டர்ன்ற பேரில் முழு பேர் என்னுடைய பேர் வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு படமாக இந்த பிளிட் மணி இருக்கு அந்த வகையில் ஒரு மிகப்பெரிய சந்தோஷம் எனக்கு அதுக்கடுத்து இந்த ஸ்கிரிப்ட் வந்து ஒரு நல்ல ஆக்ட்ரஸ் நடித்தா நல்லா இருக்கு ஏன்னா ஒரு ஃபிமேல் ஓரியன்டட் ஒரு விஷயம் எப்பயுமே எனக்கு வந்து என்னென்னா ஒரு கதையில் வந்து ஃபிமேலுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஸ்கோப் இருந்துச்சுன்னா அதை நல்லா பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு எப்பயுமே உண்டு அது ஒரு நாள் கூத்துலேயும் மான்ஸ்டர்ல இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாச்சு இப்போ மான்ஸ்டர்ல நடித்த அதே பிரியா பவானி சங்கர் வந்து நடிக்கிறாங்கன்னு எனக்கு கூடுதல் மகிழ்ச்சியாச்சு சரி நம்ம எழுதக்கூடிய ஒரு படம் ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றியை நோக்கி போய்கிட்டு இருக்குது அப்படின்னு ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி இருந்துச்சு அதே மாதிரி அவங்க இன்னும் நான் படம் நான் பார்க்கவே இல்லை இந்த உலகத்திலேயேவும் ப்ரொடியூசரை வந்து ப்ரெஸ் மீட்ல சந்திக்கக்கூடிய ஒரே ஆள் நானும் தான் இருப்பேன் ப்ரொடியூசரே இன்னைக்கு தான் நான் பார்த்தேன் அதுக்கப்புறம் மற்ற எல்லா டீமையும் இன்னைக்கு தான் நான் வந்து பார்க்குறேன் இது வரைக்கும் நான் பார்க்கவே இல்லை ஏன்னா முழுக்க எனக்கும் இவங்களுக்கு இடையில முழுக்க அந்த வேலையை வந்து நெல்சனும் சர்ஜூனும் பார்த்துக்கிட்டாங்க அதனால எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய வேலை இங்க எல்லாம் போச்சு அதுலயும் வந்து எழுதுறப்பே வந்து என்ன செய்யறாங்கன்னா அந்த பேனா மை ஆர்வத்துக்குள்ள அவர் இருப்பான் ரொம்ப நல்லவர் ஒரு பேனா கீழே வைக்கிறதுக்குள்ள காசை போட்டாரு அது கூடுதல் மகிழ்ச்சி ஏன்னா வேற எதுக்காக எழுதுறோமோ இல்லையோ இதுக்காக எழுதணும்னு சொல்லி அந்த இருபத்தஞ்சு நாள்ல வேக வேகமா எழுதி கொடுத்ததுனால அது ஒரு ஒரு மகிழ்ச்சியான ஒரு ப்ராஜெக்டா இது வந்து இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட் ஆக்சுவலி சர்ஜூன் கே எம் வந்து என்னோட ஸ்டூடெண்ட் யாரும் கேட்டா நம்ப மாட்டேன் நெல்சன் ஸ்டூடெண்டா அப்படின்னா அதுவும் நம்ப மாட்டேங்க இதுவும் நம்பருக்கு கஷ்டப்படுறாங்க அவர் என்னோடய ஸ்டூடெண்ட் லெவன்த் டுவெல்த்தில் அவருக்கு நான் தமிழ் எடுத்திருக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லை அவர் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னால் ஸ்கிரிப்ட் வந்து எனக்கு அப்போ தான் பழகிக்கிட்டு இருக்கேன் வைங்களேன் ஒரு பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னால் தான் இந்த இதுக்கு வந்தேன் நான் அப்பயே வந்து எனக்கு ஒரு ஸ்கிரிப்ட் பண்ணி கொடுங்க சார்னு சொல்லி சர்ஜன் கேட்டான் அப்போ நான் ஜெயமோகனுடைய தேவகி சித்தியின் டைரின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஸ்டார்ட் ஸ்டோரியை வந்து எடுத்து பண்ணலாம் அப்படின்னு கொடுத்தேன் சரி சர்ஜூன் வந்து எப்படின்னா ஒரு நல்ல டேலண்டான ஸ்டூடெண்ட் படிக்கிற காலத்திலேயே பயங்கர டேலண்டாக ஒரு அந்த படம் இது மாதிரியான ஒரு ஆசை இல்லைன்னா இன்னைக்கு லண்டனில் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருப்போம் கூடிய ஒருத்தர் நல்ல சம்பளத்தில் லண்டனில் செட்டில் ஆகிருக்க வேண்டிய ஒருத்தர் நல்லா அங்கே வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தவர் போதாத சினிமா ஆசைன்னு நினைக்கிறேன் அங்கேருந்து பாவம் இங்கே வந்து இப்போ நிறையவே அவர் தன்னோட வாழ்க்கையில் நிறைய கஷ்டப்பட்டு இருக்காரு எனக்கு அவங்க அப்பா அம்மாலாம் நல்ல பழக்கம் அவங்க அம்மா அவங்க அப்பா கூட வந்து இதனால் கொஞ்சம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கலாம் தெரியல சமீபத்தில் அவங்க அப்பா இறந்தப்போ கூட அவர் போட்ட அந்த பதிவு வந்து ரொம்ப உருக்கமாக இருந்துச்சு அந்த
அதுக்கப்புறம் டைரக்டர் ஏன்னா இப்போ நான் ஒரு புக்கு எழுதிக்கிட்டு இருக்கிறேன் திரைக்கதை எழுதுதல்னு சொல்லி முத முதல் இந்த ஃபீல்டுக்கு வரப்போ நான் எப்படி வந்தேன்னா நம்ம ஒரு பேராசிரியர் நம்ம வந்து சினிமாவில் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படி தான் நினச்சி உள்ள வந்தோம் அதுக்கப்புறம் தெரிஞ்சு இல்லை நம்மளுக்கு ரெண்டு துறையும் பக்கம் பக்கத்தில் தான் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சேன் இப்போ சமீப காலமா ஒரு தமிழ் இலக்கியம் படித்தால் அல்லது ஆங்கில இலக்கியம் படித்த ஒரு லிட்ரேச்சர் ஸ்டூடெண்ட் தான் அந்த திரைக்கதையில் இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு இடத்துக்கு நான் வந்திருக்கிறேன் ஒரு புக்கு கூட வந்து எழுதியிருக்கிறேன் என்னுடைய நான் சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய மாணவர்கள் ரொம்ப ஏழ மாணவர்கள் இப்ப சினிமான்றது ஒரு இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தி ஆறு துறைகள் சேர்ந்த ஒரு பெரிய கலை அந்த கலையில முடி வெட்டுறதுக்கு தெரியாம நான் போய் சிகை அலங்காரத்துக்கு பண்ண முடியாது காஸ்டியூம் டிசைன் படிக்காம நான் போய் காஸ்டியூம் டிசைன் பண்ண முடியாது ஆனா ஒரு ஸ்கிரிப்ட் வந்து எழுதுறது மட்டும் டைரக்டர் தானே எல்லாத்தையும் பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு வர்றாங்க எழுத தெரிஞ்ச பிரச்சனை இல்லை எழுத தெரியாதவங்களும் அந்த ஸ்கிரிப்ட வச்சுக்கிட்டு நான் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மிகப்பெரிய தோல்வியை நோக்கி போய்கிட்டு இருக்காங்க உண்மையில என்னன்னா தனி இண்டஸ்ட்ரி அது எஸ் ஆர் பிரபு கூட போன தடவை தான் சொன்னாரு அது ஒரு தனி விஷயம் ரைட்டர் அப்படின்றது ஒரு பெரிய துறையாக உருவாகணும் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு அதுக்கான ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுதிக்கிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா இப்போ என்னுடைய மாணவர்கள் கூட பாத்தீங்கன்னா நிறைய இலக்கியம் படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் இருக்காங்க ஆனா என்ன அவங்க எல்லாம் விழுப்புரம் திரு திண்டிவனம் பக்கத்துல ஒரு ஏழ பசங்க அவங்க அவங்க அவங்ககிட்ட கான்பிடென்ட் இருக்காது கொஞ்சம் இயல்பாவே தன்னம்பிக்கை குறைஞ்சிருப்பாங்க ஏன்னா ஏழை பசங்க டக்குன்னு பேசிட மாட்டாங்க அதுவும் இது மாதிரி ஒரு சினிமா துறையில இப்படி ஒரு எல்லாம் ஒரு ஒரு அலங்காரமான ஒரு விஷயத்த பார்த்தாங்கன்னா அவங்க பயந்து போயிருவாங்க ஆனா அவங்களுக்கு ஒரு கான்பிடென்ட் கொடுக்கணும் அவங்களால திரைக்கதை எழுத முடியும் லிட்ரேச்சர் படிச்சு அவங்களால இதை செய்ய முடியும் வாங்க நம்ம எழுதலாம் அப்படின்ற ஒரு புக்கு தான் அது அடுத்து மூணாம் தேதி ரிலீஸ் பண்ணலாம்னு நினைச்சேன் பிரியா மேடம் கூட வாங்க அப்படி கூப்பிட்டு அவங்க ராஜஸ்தான் ஷூட் போறேன் சார் அதனால வர முடியாதுன்றாங்க ஒருவேளை அவங்க வர்றதுக்கு தயாரா இருந்தா அந்த டேட்டை வந்து ஆறாம் தேதி கூட வைக்கலாம் அப்படின்னு ஏன்னா அது என்ன அப்படின்னா ஒரு புத்தகம் எழுதுறோம் அது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு வருஷம் உழைப்பு அது நல்ல விஷயத்துக்காக பண்றோம் அது இந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு பெரிய பிரபலங்கள் வழியாக போச்சுன்னா தமிழ்நாட்டுல மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் அப்படின்றத எனக்காக இல்லை ஏன்னா எவ்வளவு புக்கு வித்தாலும் லாபம் எனக்கு வரப்போறது இல்லை அது வந்து அந்த மாணவர்களுக்கு போய் சேர்ந்துச்சுன்னா அந்த ஒரு கான்பிடென்டா அவங்களால வந்து ஸ்கிரீன் பிளே எழுத முடியும் அப்படி எழுதி அவங்க திரைக்கதைக்கு திரைத்துறைக்கு வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு வாழ்க்கை கிடைச்சிடும் எங்கேயோ ஒரு மூலையில அதனால நான் வந்து இயக்குநர்களுக்கும் தயாரிப்பாளர்களுக்கும் கேட்கறது என்னன்னா தயவு செஞ்சு ஒரு ரைட்டருக்கு ஒரு தனி ஏரியா ஒதுக்குங்க புதிய ஆட்களை கொண்டு வாங்க இந்த மாதிரி படிக்கக்கூடிய பசங்க இந்த மாதிரி ஆட்கள் எல்லாம் கூப்பிட்டு அவங்களுக்கான ட்ரைனிங்ன்றது ஒரு பத்து நாள் பதினஞ்சு நாள் கொடுத்தா போதும் ஏன்னா ஆல்ரெடி அவங்க இலக்கியம் எல்லாம் படிச்சிருக்கிறாங்க பயிற்சின்றது ஒரு பத்து நாள் பதினஞ்சு நாள் பயிற்சி தான் பெரிய விஷயம் இல்லை திரைக்கதை எழுதுறதுன்றது யார் வேணாலும் எழுதலாம் அந்த பயிற்சியை கொடுத்தா அந்த மாணவர்களுக்கு ஒரு புது துறை இருக்கு இப்போ ஒரு இருபத்தஞ்சு துறையில நம்ம சொன்ன மாதிரி கேமராமேன் ஒரு தனித்துறையா இருக்குது லைட்டிங் வந்து ஒரு தனித்துறையா இருக்குது போட்டோகிராஃபர்ன்ற ஒரு தனித்துறையா இருக்கு ஏன் ரைட்டருக்கு மட்டும் ஒரு தனித்துறையை கொடுக்க கூடாது அப்படி கொடுத்தா ஒரு பெரிய வேலை வாய்ப்பு உருவாகும் இல்லையா அதை வந்து கன்சிடர் பண்ணுங்க எப்பவுமே வந்து ஒருத்தங்களுக்கு ஒரு வேலை கொடுங்க ஏன்னா ஒரு ரைட்டருக்கு கொடுக்கக்கூடிய சம்பளம்ன்றது மிக மிக குறைவான சம்பளம் தான் அதை வந்து ஒன்னு நீங்க வச்சீங்கன்னா அதனால திரைப்படம் அதிகமாகும் அந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு நிறைய இலக்கியம் படித்த மாணவர்கள் வருவாங்க வரணும் எதிர்காலத்தில் நிறைய திரைப்படங்கள் வரப்போது ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் வந்து பெரிய அளவில் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆனதுனால அதனுடைய வீச்சு வந்து மிக பெருசா இருக்கும் அதனால எனக்கு குறைவான நேரம் கொடுத்ததுனால இந்த வாய்ப்பை நான் பயன்படுத்திக்கிட்டேன் என்னுடைய மாணவர் சஜுன்னு எடுத்துக்கக்கூடிய இந்த படம் அதோட ட்ரெய்லர் மட்டும் தான் நான் பார்த்தேன் மிக சிறப்பா இருக்கும் அப்போ அந்த அதாவது அவருடைய முதல் படமா நான் எழுதுன அந்த தேவை சித்தினி தைரிய வச்சு ஒரு மாதிரி மாடிஃபை பண்ணி எழுதுறது வந்திருக்கணும் அதுக்கப்புறம் வெவ்வேறு வழியில அவர் போயிட்டு இப்ப கடைசியில வந்து நாங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னு சேர்ந்துருக்கிறோம் நான் நிறைய கதை வச்சிருக்கேன் சர்ஜும் நிறைய கதை வச்சிருக்கிறேன் நீ தயாரா இருந்தேன்னா ஆக்ஷன் படத்துல இருந்து அவங்க பிரியா பவானி பேர பக்கத்திலே இருக்கிறாங்க பிரச்சனையே கிடையாது ஹீரோயின் கையில இருக்கிறாங்க நிறைய கதைகள் இருக்குது நீங்க தொடர்ந்து வந்து நிறைய படம் பண்ணணும் சொல்லிட்டு இந்த என்டையர் டீம் என்னுடைய நன்றியையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரியப்படுத்திக்கிட்டு விடைபெறுறேன் நன்றி வணக்கம் ஆசிரியர் அப்படிங்கறதுனால ரொம்ப அழகா அவ்வளவு நேரம் பேச போயிருக்காங்க ரொம்ப நன்றி நடிகர் அரவிந்த் அவர்களை மேட
காட்டப்படாத லொகேஷன்கள் கண்ணு கிணிய காட்சிகளை அழகாக ஒளிப்பதிவு செய்த பாலமுருகன் அவர்களை இப்போது பேச அழைக்கிறோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் எனக்கும் அவ்வளவு பேச வராது நிகழ்ச்சியில் எடுத்து நாம் பேச அடைகிறோம் தன் முதல் படத்திலேயே பிரம்மாண்டமான தயாரிப்பு பணம் இருப்பவனை தூங்க விடாது இல்லாதவனை வாழ விடாது இந்த வாழ்க்கை ரகசியத்தை அழகாக பிளட் மணி மூலம் சொன்ன தயாரிப்பாளர் எம்பரர் என்டர்டைன்மெண்ட் தயாரிப்பின் இர்பான் மாலிக் அவர்களை பேச அழைக்கிறோம் அவர் எப்பவுமே பேச மாட்டேன்னு சொல்லினாரு ஆனா அவர் பேசினாதானே நல்லா இருக்கும் தயாரிப்பாளர் ரொம்ப நன்றி அதேதான் நான் சொல்றதுக்கு முன்னாடி சூரியா பேச சொல்லிட்டா இருந்தேன் இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு தேங்க்ஸ் தான் சொல்லணும் வேற எதுவும் இல்ல ரைட் ஃப்ரம் ஜீல சரி ஷியாம் சிஜு சார் கௌஷிக் சர்ஜுவன் எல்லாருமே எனக்கு அவுட் ஆஃப் த வே போய் ஹெல்ப் பண்ணிருக்காங்க ரைட் ஃப்ரம் பிரியா சிரேஷ் எல்லாமே என்னோட டீம் ராம் அண்ட் சப்ரேஷ் ரெண்டு பேரும் வர முடியல இன்னைக்கு அவங்கெல்லாம் லைக் டே அண்ட் நைட் இதுக்காக ரொம்ப ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க நீங்க படம் பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க தேங்க்யூ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன் ஃபார் கமிங் இயர் அண்ட் எஸ் எம் பேர் அரவிந்த் என்னதான் மேடை நாடகங்கள்ல நடித்திருந்தாலும் சினிமால அறிமுகம் ரொம்பவே கஷ்டமா தான் இருக்கு பட் அந்த மாதிரி நேரத்தில் சர்ஜுன் சார் கொடுத்த வாய்ப்பு எவ்வளோ பெரிய வாய்ப்புன்னு நீங்க படம் பார்த்துட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு முழுசா அனுபவிக்க எனக்கு பயங்கரமா சப்போர்ட்டிவா இருந்த கிஷோர் சாருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ட் டீம் பாலா சார் டீம் சர்ஜன் சார் ஏடிஸ் எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் தமிழ் சினிமாவில் டைரக்டா ஓடிடி ரிலீஸ் ஆகிற படங்கள்ல பிளட் மணி ரொம்பவே முக்கியமான படமா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ பிளீஸ் வாட்ச் த பிலிம் அண்ட் தெலிஸ் ரசிகர்களை உச்சத்தில் இவரை உட்கார வைத்தனர் அடுத்தடுத்து இத்தனை பெரிய படங்கள் கைவசம் இருந்தும் சின்ன புன்னகையால் அன்பெனும் சிறையில் அடைத்து வைக்கிறார் இந்த படத்தில் பத்திரிகையாளராக நடித்திருப்பது கூடுதல் சிறப்பு இப்போது படத்தின் நாயகி பிரியா பவானி சங்கர் அவர்களை பேச அழைக்கிறோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் பத்திரிகையாளர் நண்பர்கள் வந்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி உங்க நேரத்தை ஒதுக்கி எங்களுக்காக படம் பார்க்க வந்ததுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்ல ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நெல்சன் கிட்ட இருந்து நான் ஆரம்பிச்சிடுறேன் நெல்சன் என்னோட மான்ஸ்டர் டைரக்டர் அவர் தான் இந்த ப்ராஜெக்ட் குள்ள கொண்டு வந்தது ஃபர்ஸ்ட் ஸோ ஐ திங்க் ஸ்கிரிப்ட் எழுத ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நான் இந்த ப்ராஜெக்ட் உள்ள வந்துட்டேன் நினைக்கிறேன் ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி மான்ஸ்டர் ஷூட்டிங் போது நான் டெஃபினட்டா நானும் நெல்சன் இன்னொரு படம் ஒர்க் பண்ணுவோம்ட்டு நான் நினைச்சு பார்த்தது கிடையாது நானும் நெல்சன் அதை பேசிக்க நம்ம போட்டுக்கிட்ட சண்டைக்கு நம்ம திரும்ப பேசிக்கிறதே பெருசாச்சு அப்படின்ட்டு ஸோ யா நெல்சன் இஸ் அ வெரி குட் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் மைண்ட் தேங்க்யூ நெல்சன் ஃபார் டேக்கிங் மீ இன் இன் திஸ் ப்ராஜெக்ட் அண்ட் தென் சர்ஜுன் இந்த ஓவரால் ஷூட்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்ப பிளஸண்டாக மாற்றி கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக மாற்றி கொடுத்ததுக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் டு த ப்ரொடியூசர் இர்ஃபான் சார் அண்ட் மை கோ ஸ்டார் ஷிரீஷ் கிஷோர் பாலா சார் ஆர் சினிமாட்டோகிராஃபர் நாங்கள் ஃப்ரேமில் அழகாக தெரியறதுக்கும் அந்த லொக்கேஷன்லாம் நிஜமாகவே ராமேஸ்வரம் சைட் நாங்கள் போய் ஷூட் பண்ணது ஐ வுட் சே இட் வாஸ் நாட் அ பிளசண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதையும் தாண்டி ஃப்ரேமில் அதை அழகாக காமிக்கிறதுக்கு அவர் எங்களுக்கே ஆர்டிஸ்ட்க்கு அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா டெக்னிக்கல் டீமுக்கு அது இன்னும் டிஃபிகல்ட்டாக இருந்திருக்கும் ஸோ அந்த இடத்துலையும் முக சொல்லிக்காமல் எத்தனை டேக் போனாலும் கோவப்படாமல் எங்ககிட்ட இருந்து அதை வாங்கினதுக்கு ரொம்ப நன்றி அப்புறம் டெஃபினட்டாக மீடியா அண்ட் ப்ரெஸ் பீப்புள் ஓடிடியில் ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகுது தியேட்டரில் எப்படி வேர்ட் ஆஃப் மவுத் இம்பார்ட்டண்ட்டோ ஆப்வியஸ்லி உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னால் முன்னாடியே உங்களுக்கு ப்ரெஸ் ஷோ அப்படின்னா எங்களோட பெரிய ஹோப் நீங்கள் தான் எங்ககிட்ட ஒரு நல்ல கண்டென்ட் இருக்குது அதை நீங்கள் இன்னும் அழகாக கொண்டு போய் சேர்ப்பீங்க அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில் தான் உங்களுக்கு இன்றைக்கி ஸ்க்ரீன் பண்ணுறோம் ஸோ படம் பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் பிடிச்சிருந்தாலும் பிடிக்கலனாலும் கிரிட்டிசிசம் எதுவாக இருந்தாலும் ஐ திங்க் வி ஓப்பன் டு இட் இருபத்தி நாலாம் தேதி ஜீல டைரக்ட் ஸ்ட்ரீமிங் பிளட் மணி வருது பார்த்துட்டு சொல்லுங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ பிரியா அண்ட் ஆங்கருக்கும் தேங்க்யூ ஸோ மச் அவங்க என்கிட்ட இந்த ஸ்கிரிப்ட் அங்கேயே வெளியவே காமிச்சாங்க அது எதுவும் எழுதிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இதுதான் ரெடி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க நான் பாதியில இன்டர்பண்ட் பண்ணிட்டேன் நினைச்சுக்காதீங்க ஆனா நீங்க என்கிட்ட அங்கேயே சொன்னதுனால நான் இப்போ சொல்லிக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ தேங்க்யூ நிகழ்ச்சியில் எடுத்து நாம் பேச அழைக்கிறோம் லக்ஷ்மி மா குறும் படங்களுக்கு அத்தனை விருதுகளும் அள்ளி குவித்தவர் ஐரா
ஸோ அதுதான் இப்போ வர ஓடிடிஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ அவங்க தெளிவாக ஒரு லைன் ஒன்று வரைஞ்சிடுறாங்க டைரக்டரோட ஒர்க் இது தான் ரைட்டரோட ஒர்க் இது தான் ஸோ அப்படி தான் இந்த ப்ராஜெக்டில் வந்தேன் நான் வரும்போது ஆல்ரெடி கதை லாக்ட் ஸ்கிரிப்ட் லாக்ட் அதுக்கப்புறம் தான் நான் டேரக்டராக உள்ளே வந்தேன் வந்தபோது ஸ்கிரிப்ட் படித்தேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஸோ கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஸ்கிரிப்டை நான் வந்து ஒரு தேர்ட் பர்சனாக தான் படித்தேன் படிக்கும்போது ஆப்ஜெக்டிவாக படிப்பேன் ஸோ அப்போ எனக்கு ஈஸியாக அந்த இருக்கிற குறை நிலைகள்லாம் தெரியும் ஸோ அப்படி தான் இங்கே ஒவ்வொரு டேரக்டரும் ஒர்க் பண்ணணும்னு நான் நினைக்கிறேன் அண்ட் மலையாளத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கூட இப்போ கூட நம்ம நிறைய படங்களில் வந்து ஆக ஆகணும்னு பாராட்டுறோம் அது காரணம் வந்து ரைட்டர்ஸ் ஜாஸ்தி ஸோ அவங்க ஒரு கதையை கொண்டு வராங்க டேரக்டர்ஸ் அதை படிக்கிறாங்க அவங்களுக்கு தேவையான ஒரு ஒப்பீனியன்ஸை கொடுக்குறாங்க மாத்திராங்க டக்குன்னு ஷூட் போகிறாங்க ஸோ எனக்கும் இங்கே அப்படி தான் இருந்துச்சு ஸோ சங்கர் சார் எனக்கு ஸ்கிரிப்ட் எழுதி கொடுத்துட்டாரு ஸோ அதை நான் மொத்தமாக வெறும் டேரக்ஷனில் மட்டும்தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணேன் ஸோ எனக்கு தெரியும் அவர் நல்லா எழுதியிருக்காருன்னு தெரியும் ஸ்கிரிப்ட் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்குன்னு தெரியும் ஸோ கேரக்டர்ஸ் எல்லாமே இருக்குன்னு தெரியும் ஸோ எனக்கு எனக்கு எந்த விதமான குழப்பமே இல்லை ஸோ அதை நான் எப்படி ஸ்க்ரீனில் கன்வெர்ட் பண்ணுறதுன்றதை மட்டும்தான் நான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண கடைசி வரைக்கும் ஸோ ஐ திங்க் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா டெஃபினட்டாக இங்கே ரொம்ப நல்ல படங்கள்லாம் வரும் இன்ஃபேக்ட் இங்கே வந்து அது மாதிரி நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது இப்போ லாஸ்ட் ஒன் இயரில் வந்து நிறைய படங்கள் ஜெயிச்ச படங்கள் எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா பின்னாடி ஒரு ஸ்ட்ராங் ரைட்டர் இருப்பாங்க ஸோ எல்லாருக்கும் ரோல் மாடல் எக்ஸாம்பிள் வெற்றிமரன் சரி எடுத்துக்கோங்க ஸோ அவர் க புக்ஸ்லேருந்து எடுக்கிறாரு ஸோ ரைட்டர்ஸ் உள்ளே கொண்டு வருவார் ஸோ அதை வந்து அவர் கதையாக மாற்றி டைரெக்ட் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணுறாரு ஸோ எல்லாமே வந்து கிரிட்டிக்கலாகவும் சரி கமர்ஷியலாகவும் சரி வெற்றி அடையுது ஸோ அந்த விஷயத்தில் ஓடிடிஸ் டெஃபினட்டாக வந்து இது ஒரு ஒரு ஹெல்தியான ஒரு இதாக நெக்ஸ்ட் இதுக்கு கொண்டு போகிறாங்க நெக்ஸ்ட் பிரியா பவனி சங்கர் ரொம்ப ப்ரொஃபஷனலான ஆக்டர் ஆக்சுவலாக அவங்க எந்த ப்ராப்ளமுமே ஃபஸ்ட் டேலேருந்து லாஸ்ட் டே வரைக்கும் எனக்கு எங்கேயுமே வந்ததில்லை டைமுக்கு வருவாங்க சொல்கிறத கேட்டுப்பாங்க மேக்ஸிமம் ஒரு டேக் ரெண்டு டேக் அவ்வளோதான் பர்ஃபெக்டாக முடிச்சு கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க அண்ட் இதெல்லாம் தாண்டி ஆக்சுவலாக அவங்க ரொம்ப ஒரு ஷார்ப்பான ஆக்டர் ஸோ ஒரு ஒரு சீனை கொடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த சீனில் என்ன தேவைன்றதை கரெக்டாக புரிஞ்சுப்பாங்க நம்ம எக்ஸ்பிளைனே பண்ண தேவையில்லை ஸோ அவ்வளோ அழகாக நடிச்சு கொடுத்துட்டாங்க எனக்கு இது இல்லாமல் மற்ற ஆர்டிஸ்ட் ஷிரீஷ் அண்ட் கிஷோர் சார் ஸோ எல்லாமே கம்ப்ளீட் கோஆப்ரேஷன் ஏன்னா அது ரொம்ப ஒரு ஷார்ட் பீரியடில் ஷூட் பண்ண படம் அது அண்ட் தெர் ஆர் அதர் கேரக்டர் ஆல்சோ ஸோ இப்போ அரவிந்த் வந்து பேசினார் அண்ட் விஷ்ருதா There is a small girl in the film. They are doing a lot of work. And Subhu Panchu sir and Shreelekha ma'am. So, all of them are very professional actors. So, I think actually as a director, they are very low. And what I want to say is, what I want to say is, I want to say a package to present a package. So, that is a strong technical team. So, my team is very strong. With my DOP. பாலமுருகன் ஸோ ட்ரெய்லர் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ ட்ரெய்லர் பார்த்து நிறைய பேர் விஷுவல்ஸ்க்கு பாராட்டினாங்க அண்ட் ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட் சூர்யா ராஜீவன் ஸோ படத்தில் வந்து மேஜராக ஒரு ரெண்டு போர்ஷன் இங்கே ரீக்ரியேட் பண்ண வேண்டியதாக இருந்துச்சு ஏன்னா குவைத்தில் போய் ஷூட் பண்ண முடியாதுன்ட்டு அங்கே ஒரு ஒரு ஜெயில் போர்ஷன் இருக்குது அதை வந்து இங்கே ரீக்ரியேட் பண்ணோம் செட்டு போட்டு அண்ட் ஒரு நியூஸ் சேனல் வருது அதுவும் செட் போட்டோம் ரொம்ப லைவ்லியாக ஆத்தென்டிக்காக எனக்கு க்ரியேட் பண்ணி கொடுத்தாரு சூர்யா ராஜீவன் அண்ட் எடிட்டர் ஜி கே பிரசன்னா ஸோ அவரை பற்றி பெருசாக ஒன்றும் சொல்ல தேவையில்லை ஏன்னா எல்லாேருக்கும் தெரியும் ஸோ ட்ரெய்லர் கட் பண்ணது அவர் தான் அண்ட் மியூசிக் சதீஷ் ரகுநாதன் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி திட்டம் ரெண்டுன்ற ஒரு படத்துக்கு மியூசிக் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இந்த படத்துலேயும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியிருக்கு மியூசிக் போத் ரீஜனலாகவும் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் இது வந்து ஒரு கல்ஃப் கண்ட்ரிலேயும் ஒரு போர்ஷன் வரதுனால ஸோ அரபிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அது எல்லாமே பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் படமாக பாருங்கள் அது அண்ட் மை சவுண்ட் டிசைனர் ராம்ஜி சோமா ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு லாஸ்ட் ஒரு பத்து நாள் பதினஞ்சு நாள் தூங்கவே இல்லை வீட்டுக்கு போயிருக்க மாட்டார் சாப்பிட்ருக்க மாட்டார் தூங்கியிருக்க மாட்டார் ஏன்னா அவ்வளோ ஒர்க்கு அண்ட் மை ஸ்டைலிஸ்ட் மீனாட்சி ஸ்ரீதரன் அண்ட் இதெல்லாம் தாண்டி ப்ரொடக்ஷனுக்கு பேக் போனாக இருந்தது என்னோடய எக்ஸிகூட்டிவ் ப்ரொடியூசர்ஸ் சபரீஷ் ராம் அண்ட் அபிஷேக் அண்ட் மை ஜி டீம் கௌஷிக் அண்ட் ஷாம் ஸோ எனி டைம் எப்போ என்ன ப்ராப்ளம்னாலும் ஐ கேன் அட்ரெஸ் தெம் அண்ட் தில் கம் பேக் வித் சொல்யூஷன் ஸோ ஸ்டார்டிங் லென் சின்ஸ் ஒரு மேஜர் பார்ட் ஆஃப் த லாக்கிங் த ஸ்கிரிப்ட் அவங்க பார்த்துக்கிட்டதுனால எனக்கு வந்து டேரெக்டாக வந்து டேரக்ஷனுக்குள்ளே தான் நான் வந்தேன் ஸோ அந்த ஒரு பெரிய ஒரு சுமை
ரிலீஸ்க்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணதுனால அண்ட் லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ் த ப்ரெசன்ட் மீடியா ஒரு படம் நல்லா இருந்தால் நீங்கள் நல்லா எழுதி அதை தூக்கி விடுவீங்கன்னு தெரியும் அதே நேரத்தில் படம் சொதப்பினா அதை போட்டு கிழிச்சு தொங்க விட்டுறீங்கன்னு தெரியும் ஸோ ஐம் ஹோப்பிங் யூ ஆல் வில் லைக் திஸ் ஃபிலிம் உங்களோட சப்போர்ட் என்றைக்கும் தேவை தேங்க்யூ